que todo depende del molde y de, y de la solidificación del dia, de la diáfisis. La diáfisis, si tú lo vas a ver aquí en, este, en esta imagen, okay, que es el hueso largo con sus dos cabezas epificiarias, eh, sella cuando el animal llega a su etapa adulta. Por lo general de 8 meses ya el animal está solidificándose y el desarrollo es pequeño. Opa, pero ¿cómo tú lo demuestras? Vieron al 7 en mis fotos en Facebook. Si no lo vieron en Facebook, ok, esperen, denme un momento. Si no lo vieron en Facebook, eh, pues pueden encontrarme en Facebook como Gallo Jopá, en Instagram como Opa Gallo y en, y en, uh, y en la página de Opa Manía. El 7 es un animal que cuando yo lo muestro así se veía grandísimo. El daddy de Opac también se ve grandísimo y muchos decían que era foto editada, ya lo he hecho transmisiones en vivo. Son animales realmente un poquito hacia arriba. Y es que es cuando yo me puse a pensar, entonces yo lo que necesito no solamente es alimentar bien, sino saber qué nutrientes estimulan la formación condroplástica. Ahora, para llegar a este nivel yo necesito explicarle tres cosas, que es la, el mecanismo de osificación. Así que acá vamos a entrar un poco a fisiología. Cuando los poitos están en desarrollo embrionario, por lo general lo primero que desarrollan son la parte condroblástica, ¿ok? Que empiezan a formar gracias a los condroblastos. Luego vienen los osteoblastos, ¿ok? ¿ok? Y empiezan a solidificar y empiezan a formar láminas de hueso compacto gracias al exacto fosfato cálcico. Muy difosfato cálcico. Chuc, 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 chuc. Hasta que llegan ahí. Cuando llegan ahí, ¿ok? Cuando llega ahí, básicamente deja un espacio para que siga generando la condroblastogénesis. Condroblastogénesis. Y, y al final llegue a la osteogénesis. Y así siga hasta que siga creciendo en determinado momento. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el... El poito nace frágil y con un menor porcentaje de hueso sólido, no en su mayoría. Y lo va, lo va, lo va solidificando conforme va creciendo, señores. Muy bien. Ready. Estamos team. Ok. Entonces, amigos míos, es ahí donde entré al estudio. Y les pregun me pregunté, ¿qué necesito? Y básicamente los condroblastos necesitan de unos promotores especializados. ¿Tú quieres saber qué promotor es el especializado? Pues eso va a entrar al segundo video. Y el segundo video pues se va a dar gracias a tus comentarios, a tu dedito arriba y a que compartas el video y a que seas suscriptor. ¿Cómo yo lo voy a comprobar? Yo voy a dejar un mensaje en gallos o pack, ¿ok? Y ahí te va a decir... Déjame aquí la captura de pantalla que eres un suscriptor. Demuéstramelo. Y con pruebas evidenciales tú me vas a tener que demostrar que eres suscriptor, que, que básicamente has comentado abajo y que has compartido el video. Y les da un manito arriba, ¿ok? Y pues aquí solamente voy a hacer una introducción. Básicamente parte de ello son los promotores los que inician este proceso. Porque recuerden, todo se hace con señalización señalización ¿qué señalización? es una información a una inducción de una determinada función repítanlo lentamente es una señalización a la inducción de una determinada función puede ser una de ellas la función de tejidos y básicamente necesitamos promotores transcripcionales a proteínas que van a ayudar a generar hormonas que a su vez van a inducir la señalización de formación de, dilo, osteoblastos. ¿Y los osteoblastos dónde se forman? Estudia tu embriogénesis. Entonces básicamente es eso, los osteoblastos salen, se forman y empiezan básicamente a salir y empiezan a formar láminas. Y entonces yo necesito dos cosas. Una, inducir la formación de osteoblastos por el momento. ¿Ok? 
y disminuir y aumentar la formación de qué? Eso, pa, de condroblastos para formar más cartílagos y menos hueso. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente yo aquí les voy a dar una sola regla. Y esa regla es la regla OPA, que es la regla OPA. El sancocho, el sancocho, el sancocho ayuda a que los animales no consuman altas cantidades de fosfato cálcico. No de cálcico, sino fosfato cálcico que es lo que se encuentra en la mayoría de nutrientes, señores. No es calcio puro, sino se encuentra ligado. La mayoría de nutrientes lo vas a encontrar como glucoproteína, lipoproteína, eh, fosfato cálcico y entre otros. Solo es muy difícil. Entonces, básicamente, evitamos eso con el sancocho porque lo degradamos con el calor y hacemos que la lamina ósea paren su proceso, ¿por qué? Por falta de fosfato cálcico. Entonces manda una señalización a las crestas, que son las crestas del gallo, que tienen básicamente neurotransmisores. Y esos neurotransmisores dicen, oye papi, no hay que calcificar porque no hay y tenemos que reservar para la contracción muscular. Entonces empieza a formarse más cartílago porque necesita crecer el ave. Y al no ver calcio, sigue formando cartílago, sigue formando cartílago, sigue formando cartílago, sigue formando cartílago. ¿Ok? Y llega una etapa en donde necesitas la promoción de nuevo del calcio, porque si no, también se te va a poner grande, torpe y débil. Y cuando un golpe ¡pric! se fractura, entonces hay que saber medir los porcentajes, y eso yo les voy a enseñar en el segundo video, señor. Así que yo les digo lo que se hace para que en el segundo video aprendan a qué porcentaje y en qué edad y a qué edad se debe hacer esto y en qué edad se empieza a compactar que es una etapa de desarrollo una etapa de compactación con qué fin con el fin de que aprendas a alargar el hueso en base a los cartílagos y aprendas a solidificar en la etapa correcta a veces nosotros nos no, no basamos a tantos compuestos que solidificamos a etapa temprana y los animales se llenan las placas y ya no crecen Oye, pero el animal se quedó raquítico, pero el animal está bien nutrido, no es raquítico, lo que pasa es que existe el fosfato cálcico por falta de conocimiento. Ahí está, señores, por eso que cuando vienen, eh, por ejemplo, yo tengo un amigo, que no lo voy a mencionar su nombre, pero si está comprando animales importados, está en Trujillo, y yo lo he visto con animales a veces en sus, en sus crías, recrías, por eso yo lo estalqueo a veces a mis, a mis amigos y a mis conocidos. A veces no sé si son mis amigos, porque a veces son amigos de mis enemigos, y bueno, es un, todo es un vale todo aquí. Y básicamente lo veo y sus animales son pequeños. Yo digo, es por lo que hay mucho da un, un alimento peletizado libre albedrío. Desde la etapa de pollito hasta la etapa de, de cinco meses. Pues los animales crecen, ¿me entienden? Y, y, y pequeños. Y él, él cree que trayendo padrotes grandes lo va a crecer. No, vamos a volver a generar la misma depresión. Por falta de conocimiento, la mayoría de compuestos peletizados trae bastante fosfato cálcico. ¿Quieren comprobarlo? Lean los ingredientes. Y busquen la receta en los empaques donde ustedes compran. Sigan OPA 24-7. Okay. Entonces, esa es la, la razón por la cual muchos cometen ese error. Los peletizados se da así, pero mmm, atenuado, ¿sí me entienden? Atenuado. ¿Cómo creen que los dominicanos hacen crecer sus animales? Ellos, por lo general, el dominicano es un, un gallero que le llaman mucho gallero humilde. Gallero que no tiene mucho dinero para estar comprando peletizado porque es caro. Entonces, ellos... No saben esto quizá, o sí, no lo sé, pero le dan poquito, porque dicen que esto es anabólico. Y bueno, relaciona, relaciona. Entonces le dan poquito, ¿ok? A sus aves, los animales crecen, ¿entienden? Crecen bastante, porque reducen el pelestizado y mayormente trabajan con niveles de granos naturales. Si me equivoco, amigos dominicanos, dígame si me equivoco, no me equivoco. Entonces dicen, opa, entonces sí es cierto, porque yo hago eso y mi animal está grande, por eso. Opa, eres genial, claro que sí, porque yo soy tu amigo fiel. Entonces, señores, esa es la razón. Muchos peletizados necesitan de fosfato cálcico, porque son parte de las vitaminas que se agrega a todo peletizado. Entonces, señores, haciendo eso, pues vamos a evitar eh, con el sancocho, evitamos básicamente la formación de fosfato cálcico, absorción de fosfato cálcico en los granos, pero si vas a darle ese peletizado, pues de nada te sirve. Entonces tienes que darle peletizado poco, porque si sí se da, mejor dicho, degradas el fosfato cálcico de los granos, 
pero eh, ayudas con, el, con, con, con los peletizados, dale el fosfato cálcico necesario, los porcentajes en el segundo video si cumple los requisitos que ya mencioné. Comparte, suscríbete, dale like, comenta y ándate a Facebook Gallo o PAC y ahí mándame tus evidencias porque el otro va a ser privado, solamente voy a pasar link para los que cumplen esos requisitos, así que necesito que todo el mundo vea esto, ¿ok? Listo. Cuando lleguemos básicamente a, a la etapa de compactación, pues básicamente lo, las epífisis nunca, bueno, sí se osifican, pero no un hueso sólido, sino un hueso esponjoso. Como ya les mencioné, estamos en la fisiología ósea, pues básicamente esta es la función, ¿verdad? se va osificando con la mini ósea y el cartílago queda ahí. Ok, opa, pero ¿qué es la resorción? Hombre? No, te, no te entiendo nada, chico. La cosa es la muy sencilla. Esto es tan genial como decir, tu cuerpo necesita calcio, pero a veces el calcio no satisface las necesidades nutritivas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Por determinado día hace resorción ósea. ¿Qué quiere decir? Los osteoclastos hacen como la ratita y tal. ¿Ok? Resoyendo, <ríe> resoyendo ahí, nom, 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 nom. y sacando calcio, y ese calcio lo mandan a la sangre, entonces se llama resorción. Mientras que, por una parte, los osteoclastos resoyen, los osteoblastos regeneran, eso es sencillo. Y eso es básicamente para cumplir la necesidad de fisiología del calcio, que necesita muchas células. Ok, en las gallinas. ¿Dónde se va a resolver más calcio? En la etapa de la postura. Hay gallinas a veces que no son bien compactadas con calcio y muchos utilizan el calcio plasmático y las gallinas necesitan carbonato de calcio, que es muy distinto al otro calcio que lo venden en inyección. Entonces el carbonato de calcio se ayuda a, a, a regenerar el, el, la resorción del hueso de las caderas y evita que las gallinas estén paralizadas. Yo tengo muchos casos y a mis amigos esta es la respuesta. Me dicen, opa, dame la clorodosificación, opa, dame para el Newcastle, tiene Marek, tiene Newcastle. A veces, no, a veces a todos le llaman Newcastle y a todos le llaman Marek y me dicen, tiene esto porque mi gallina, mira, y me mandan video de una gallina que está así coja, que, está, <ríe> que no puede caminar, pero está bien, no le encuentro paralización de pupila, no le encuentro paralización de cerebro. Entonces digo, esta gallina lo que está es mal compensada. Necesita resorción ósea, denle carbonato de calcio a su gallina de postura de vez en cuando porque eso les va a ayudar a regenerar el hueso perdido de las caderas porque la gallina mayormente rezó el hueso de las caderas, va hacia los osteoclastos y la regeneración ósea en base a los osteoblastos es innecesaria. ¿Por qué? Porque la velocidad de la formación del huevo le gana la velocidad de regeneración de los osteoblastos. Así de sencillo, señor. Entonces, amigos, parte de ello, pues ya saben que está relacionado al fosfato cálcico en su inhibición, pero ahora cómo, cómo, cómo regeneramos el huevo, cómo hacemos crecer el cartílago, pues básicamente ese nutriente se los enseño en el próximo video. Listo, señores, ya les enseñé en parte de la introducción a cómo mejorar el desarrollo y el crecimiento de los animales y pues en base a comparaciones genéticas aplicadas. Muchos saludos para todos ustedes, síganme en Instagram como Pagay o Gallo Hopper, no sé, ni yo sé mis cuentas porque realmente no soy tan fanático de ellos, están ahí porque me sirven para editar mis fotos, <ríe> pero Facebook pues Gallo Hopper o Pagayos, búsquenme como Gallo Sopa o Pagayos, cualquiera de los dos. Hay un criador en Ecuador que se llama Opagayo, eso no tengo que ver nada yo, eh, así que no le den ahí. El Facebook canal mío es Opacmanía en Facebook, el Facebook. En la página es Opacmanía y el Facebook personal para atenderlo gustosamente es Facebook de Gallos Opac. Ok, en YouTube ya saben, pues es este. Y en Instagram igual Gallos Opac o Pagallo. Y mi número pues a nivel mundial ya saben es con el código más 51. Si no colocan el más 51 no me van a poder hablar. Así que el amigo que me quiera hacer una entrevista pues aquí estoy. Coloca en tu celular el signo más 51 porque si no lo colocas pues de nada te va a servir. Pones 933-290-597, colocas a guardar nombre y pones, ¡opa, que el duro! Y ahí estoy yo. <ríe> Saludos, hermanos.